ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞടുക്കളയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കുഞ്ഞടുക്കളയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് കാരണം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരിമാവ് തയ്യാറാക്കണം അതായത് ഇഡലി മാവ് ഇഡലി ദോശ മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മാവ് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളത്തിലിടണം അരി വെള്ളത്തിലിടണം ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിലിടണം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചടുക്കളയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കംഫർട്ട് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഡലി ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള മാവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അരച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അരച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്സി ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് എങ്കിലും ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് മിക്സിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഇഡലിയുടെയും ദോശയുടെയും ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ സാമ്പാർ കാണിച്ച സമയം തൊട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഇഡലി ബാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയുടെ ബാറ്ററൊക്കെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമെന്ന് കുറേ റിക്വസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഉള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പോകണം പിന്നെ എൻ ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് മിക്സിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ബാറ്ററി തന്നെ നമുക്ക് ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒന്നുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ബാറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കണക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എത്ര അരിക്ക് എത്ര ഉഴുന്ന് ആ ഒരു അത് മിക്സിക്കൊരു കണക്കാണ് ഗ്രൈൻഡറിന് വേറൊരു കണക്കാണ് ശരിക്കും മിക്സിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഉഴുന്നിടും ഗ്രൈൻഡറിലാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് അത്ര ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡലി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫ്ലഫി ഗുണ്ടുമണി ഇഡലി തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും അതേ മാവിൽ നിന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ദോശയും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കപ്പ് അളവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊപ്പി അരി ഡൊപ്പി അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഡലി അരിയാണ് ഇഡലി അരി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഡൊപ്പി അരി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലൊക്കെ ഡൊപ്പി അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ടൈപ്പ് അരിയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഡൊപ്പി ഇത് ഈ അരി രണ്ട് കപ്പ് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ അളവാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരി കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്നിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഇടാൻ പോവാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നല്ല രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നതല്ല മുഴുവനേ ഉള്ള ഉഴുന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് മുഴുവനേ ഉള്ള ഉഴുന്ന് ഒരു കപ്പ് ദേ നോക്കിക്കോളൂ അതും കറക്റ്റ് കണക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ചൗവരി ചൗവരി നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഇതിപ്പോൾ കാൽ കപ്പിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇത് വൺ ഫോർത്ത് കപ്പിൻ്റെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് പോർഷൻ ഇടുന്നു ഇത് കാൽ വീണ്ടും ഒരു കാൽ ഇടുന്നു അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഇത് അരക്കപ്പ് ചൗരി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഉലുവ ഉലുവ എത്ര വെച്ചാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ലെവൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ലെവൽ ചെയ്ത് അതെ നോക്കിക്കോളൂ കുമിച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല ലെവൽ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇനി ഇതെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കണം അതിന് മുമ്പ് അരി നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളം കഴുകി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആകുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക ഉഴുന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാക്കി എടുക്കണം ഇത് രണ്ടുമാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതെ അരി കഴുകി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിരാനായിട്ട് 
beaten rice. Velatta avalana, other number egadesham, Uri Kapucherk. Pashadi Nerda Kudra make an option, the Marakin the Sameta, I reckon the Totumuna Velo Visha Vachamari Kudurna Vedu. Pin in either Velatil Kudra and Vachakarin. Adi Elana Nata Garia, Lola Veloka Kalayanam, Uchiakanam, Pinanda, Wooden in the Vella, number sushi chakanam. Namaka egade should have rendered a cup of Wooden in the Vella, Wooden the Kudra and a trick in the Avella. We will be able to make a character. We will be able to make a waiting time. We will be able to make a waiting time. We will be able to make a waiting time. We will be able I am going to go to the house. 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 I am we will make a Kanyavalam, <laughs> <laughs> I will we will use the cal cup. We will use the cal cup. We will use the cal cup. We will use the Pinne <laughs> Margam I did a brush. I did a brush. 
അങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം മാലാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ശകലം ഉഴുന്ന് അരിച്ചതിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ അരിയിടാം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അരിയെ കൂടി നമുക്ക് അരിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതും അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വേണം അരി അരയ്ക്കാൻ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഏത് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നതെന്നറിയോ സെയിം വെള്ളം ഉഴുന്നരച്ച അതേ വെള്ളം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം വെറുതെ ഒന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തുടങ്ങാം ആദ്യമേ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കുറേശ്യേ കുറേശ്യേ ഒഴിക്കാം ഇതൊരു വലിയ പാടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാമെന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എടുത്തു ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ഇഡലിക്ക് മാവ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അരി ഗ്രൈൻഡറിലൊക്കെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തരിയോടുകൂടി തരി തരിപ്പായിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മേധാടിയിൽ അത്രത്തോളം തരി തരിപ്പാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നല്ല ഫൈനായിട്ട് അറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു അല്പം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി തടി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫൈനായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് അരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് റെഡി അല്ലേ കണ്ടല്ലോ അരിയുടെ പകുതി അരച്ച് മാറ്റി അടുത്ത പകുതി ഇടാം കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഇത്ര അരഞ്ഞു പോരാ ഇനി അരയണം ഇച്ചിരി ടൈറ്റാണ് ഏതാണ്ട് അരഞ്ഞ് കഴിയാറാകുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഈ ചൗരിയെ കൂടി ഒന്ന് അരിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മൾ അര അരക്കപ്പ് ചൗരിയാണ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർ കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി തോന്നിക്കും ഇനി ഈ ചൗരിയുടെ കുറച്ച് മുഴുവനും വേണ്ട ഒരു പകുതി ഒരു പകുതി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ പകുതി ഈ അരിയുടെ കൂടെ ഇടാം രണ്ടാമത് അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചൗരിയിലും കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് കുതിർന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഈ അരി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടി അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് ചൗരി ചേർത്ത് അരച്ചതാണ് ഒരു പകുതി ചൗരി ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചൗരി ഇതുപോലെ മിക്സിക്കകത്തേക്ക് അതിനോടൊപ്പം കുതിർത്ത് ഉലുവ ഒരല്പം വെള്ളം ഒരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഉലുവയിൽ ആ കുതിർന്ന ഉലുവ ഉലുവ ഏത് വെള്ളത്തിലാണോ കുതിർന്ന് ആ വെള്ളം തന്നെ ഇച്ചിരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നോക്കൂ നല്ല പതഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലാണ് അരയേണ്ടത് ഉലുവയും ചൗരി പകുതി ചൗരി കുതിർന്ന പകുതി നമ്മൾ അരിയുടെ കൂടെ ചേർത്തു അതിനൊരു ചെറിയ കളർ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത് ഉലുവയുടെ കളറാണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് വെളുത്ത അവൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇട്ടാലും മതിയാകും അതെ ഒരു കപ്പ് അളന്നെടുക്കുന്നു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മുടെ ഈ സെയിം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഉഴുന്നിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കുതിർന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇത് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവൽ മാത്രമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കുന്നു അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കും എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെകിടി യോജിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം എന്നിട്ടാണിത് മാവ് പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അളവല്ല ഏകദേശം മനസ്സിലാ അപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കേണ്ട അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രൈൻഡറാണെങ്കിൽ ഇത്ര ആവശ്യമില്ല ഗ്രൈൻഡറാണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് ചേർത്താലും മതി അരക്കപ്പിനെ കുറച്ച് ഹീപ്പാക്കിയിട്ട് അതായത് അരക്കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരല്പം കൂടി ഇട്ട് ഇടുക അതാ ഒരു കണക്ക് പിന്നെ കപ്പ് കണക്കല്ല അല്ലാത്തൊരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അരക്കിലോ അരിക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഉഴുന്ന് അതാണ് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കണക്ക് പക്ഷെ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അത്രയും പതപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉഴുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കണം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ ചേർത്തേക്ക് അപ്പോൾ
ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗുണ്ടുപണി ഇഡലി നല്ല സോഫ്റ്റ് പഞ്ഞ് പോലെ ഇരിക്കും സൈസ് ഉണ്ടാകും നല്ല ഉരുണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ വരും വെളുത്ത് അവൽ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതേ പാത്രത്തിലേക്കാണ് മിക്സിയിൽ തന്നെ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന അവലും കൂടെ ചെടുക്കും പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം നല്ല മാവ് പോലെ ആകും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും റെഡി നന്നായിട്ട് ഞാൻ കിട്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കും ഐഡിയാസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ മാവ് നോക്കൂ നല്ല ഇപ്പം തന്നെ നല്ല പൊലിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നല്ല പതഞ്ഞ സി നല്ലൊരു പതഞ്ഞ മാവാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാ ചേരുവകളും നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ആയി വരും പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പോഴേ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാവിനെ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തുടച്ച് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം പോലും വേണ്ട ചൂട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അരച്ച് മാറ്റാം ഇനി അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത പാത്രം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ വയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അടയ്ക്കരുത് ഒരു അല്പം ഓപ്പണിങ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം കുറച്ച് പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കരുത് അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് പൊലിച്ച് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഇതും സഹായിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൈഡെല്ലാം വെള്ളം തൊട്ട് തുടയ്ക്കണം പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പിങ്ങനെ കുറച്ച് മാറിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡലി ദോശ മാവ് റെഡിയാണ് പിന്നെ ഇനി ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കണം ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ആയല്ലോ രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചു തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം കുറച്ച് സമയമായി ഇതൊരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് ഫെർമെൻറ്റഡ് ആകുന്നത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ തൊട്ട് ആകും പക്ഷേ ടെൻ അവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗമല്ലേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ വരെ ആകും പിന്നെ അതിലും കൂടുതൽ സമയം എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പാത്രത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ അളവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇഡലി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇഡലി കിട്ടും പിന്നെ ഇഡലിയും ദോശയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇഡലി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് നോക്കി ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ എന്തിനാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ഉലുവ ചേർക്കുന്നത് ദോശ ഈ മാവ് തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കും ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരാനും ക്രിസ്പി ആകാനും ആ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറും കിട്ടാനായിട്ട് അത് ഉപകരിക്കും മാത്രമല്ല ഇഡലിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇഡലി നല്ല പൊലിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആവാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് മുഴുവൻ അരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ആക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കും പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈ മാവിനെ കുറച്ചുകൂടെ പൊങ്ങാനും ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഫ്ലഫിനെസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വെളുത്ത അവൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ല കളർ കൊടുക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഉലുവ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഉലുവയും കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ വൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ചോരി ചേർക്കുന്നതും ഇത് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആകാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ട എക്സാക്ട്ലി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം പൂ പോലത്തെ നല്ല ഗുണ്ടുപണി ഇഡലിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഞാൻ ഫോമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നാളെ ഞാനിത് ഇഡലിയായിട്ടും ദോശയായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അതാണ് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്ത
അത്രയും പൊങ്ങി പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കണ്ടതാണല്ലോ അത് ഇത്രയും പൊങ്ങി പക്ഷേ ഇത് ഇച്ചിരി ഓവർ ടൈം ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഇത്രയും പൊങ്ങത്തില്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് പൊങ്ങിപ്പോയി ഇച്ചിരി കൂടെ സമയമായി എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇത് നോക്കൂ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പൊങ്ങിപ്പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഡലിയുടെ മാവ് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആകാനും പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ തട്ടിലേക്ക് കൂരി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആകാനും പാടില്ല ഭയങ്കര ലൂസ് ആകാനും പാടില്ല ഒരു പാകത്തിന് ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് സെമി അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഓരോ തട്ടിലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഏകദേശമായി ഇഡ്ഡി നല്ല ഗുമ്മായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പൊള്ളി പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡി ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പം ഇച്ചിരി വെള്ളം നിറയ്ക്കാം എൻ്റെ കൈ പൊള്ളാണ്ടിരിക്കാനും കൂടിയാണ് ഇനി തണുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കുറഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും അത് ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകില്ല അതിനുള്ള കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതേ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദോശയും തയ്യാറാക്കാം ഇനി ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് മാവ് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതേ സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാവ് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആട്ടിയ മാവ് ഉള്ള സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വരും പിറ്റേ ദിവസം ദോശയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഗീ റോസ്റ്റോ തട്ട് ദോശയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ അടുപ്പിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി കുട്ടുകൾ മാറ്റുന്നു വീണ്ടും അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സീസൺഡ് ദോശക്കല്ല് വയ്ക്കുക ഈ സീസൺഡ് ദോശക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനാമലൊന്നും പോയതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ഇച്ചിരി പഴക്കം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരും ബാക്കിയുള്ള മാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് ദോശയുടെ പാകത്തിന് ആക്കാം പരത്താൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്കിന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഗീ റോസ്റ്റാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ബോക്സാണിത് ഇതിലിങ്ങനെ മൂന്ന് പീസുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതിനകത്തൊരു സ്പ്രിങ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കാര്യം ഇനി ഇതിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി വയ്ക്കും നനച്ച് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് തുണിയാണെങ്കിൽ തുണി എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മുക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യമാണ് നോക്കുക അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുങ്ങി കിടക്കും പിന്നെ ഇതിന് സേഫ്റ്റി എന്താ വെച്ചാൽ അടച്ച് വയ്ക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഗുണമുള്ള ഒരു ക്യൂട്ട് പാത്രമാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് പണ്ടെപ്പോഴും മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാറ്റ മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം പിന്നെ ഇതിലിങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് എണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിടക്കുകയല്ലേ തുണി തുണിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ബ്രഷ് പോലൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടായത് അത് കളഞ്ഞു പോയി എവിടെയോ കളഞ്ഞു പോയി അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ തുണിയാക്കിയത് മറ്റേത് ആ ആ ബ്രഷ് പോലത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ദോശക്കല്ല് ചെറുതായി ചൂടായി ചെറിയ രീതിയിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചൂട് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് വേണം ദോശയുടെ മാവ് കോഴി ഒഴിക്കും കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ എന്ത് കിട്ടിയാലും എണ്ണയോ എന്ത് കിട്ടിയാലും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ച
പരത്തി ഇനി കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഒഴിക്കണം അതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നെയ്യ് ദോശ നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗീ റോസ്റ്റ് മടക്കിയത് ഇങ്ങനെ മടക്കി അങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗീ റോസ്റ്റായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഗീ റോസ്റ്റ് വന്നത് കണ്ടോ നല്ല പാകത്തിന് മുരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനൊരു ദോശയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ മസാല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ദോശയാകും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഗീ റോസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ദോശക്കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ദോശയല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വട്ടത്തിനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിലും വലിയ വട്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ദോശ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് മാവും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ ഞാനിന്ന് ഗീ റോസ്റ്റാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം അടുപ്പ് മാറ്റി മറിച്ച് ഈ അടുപ്പ് ഈ അടുപ്പ് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഭയങ്കര നല്ല ചൂടാണ് അതിൽ അത്രയും ചൂടില്ല അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ആ അടുപ്പ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുഴിയാനായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല തണുത്തിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലികളാണ് നമ്മുടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം നോക്കൂ എന്ത് സോഫ്റ്റ് അറിയാമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നി എനിക്ക് ഗീ റോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓ അതെ കുറേ അതിഥികൾ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഗീ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആൾക്കാർ ഇതാ വന്നുണ്ട് ചാടി വന്ന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഇത് അദ്ദേഹം മാത്രം അനന്തഗോപൻ അനന്തഗോപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനും അല്ലെ ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ് അനന്തഗോപൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇവരൊരു നാലഞ്ച് പേരാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് ആ ഊളൻസ് എന്നാണ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആ പേര് പേര് പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ പേര് പറയണ്ടായിരുന്നു കുട്ടനെ അറിയാമല്ലോ കുട്ടൻ ആദ്യത്തിനെ അറിയാമല്ലോ ചേട്ടൻ്റെ മോൻ ഇത് മോനെ പോലെ ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് വിഷ്ണുൻ്റെ അനിയൻ ഇത് അനന്തഗോപൻ അടുത്ത മോൻ എത്ര മക്കളാണ് നോക്കും എനിക്ക് കൊള്ളാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്യാങ്ങിന് പറയുന്ന ഊളൻസ് ഗ്യാങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവരെപ്പോഴിങ്ങനെ വരും താഴെ വിഷു താഴെ ഉണ്ട് വിഷു കയറി വന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അനുവും താഴെ ഉണ്ട് അവർ വേറെ കുറേ തിരക്കിലാണ് തോടെ അല്ലേ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരൊന്നും എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഗീ റോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഡ്ഡലി തന്നാലോ പക്ഷെ സാമ്പാർ ഒന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കസ്റ്റഡിയിലില്ല അപ്പോൾ പൊടി കൂട്ടി കഴിച്ചാലോ മുളകാ പൊടി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താ പറയുമ്പോൾ ഗീ റോസ്റ്റ് പഞ്ചസാര കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് സാമ്പാർ വേണമെന്നില്ല കറ വരാതെ കഴിച്ചാൽ മതി ഓ കുട്ടൻ്റെ കാര്യം കുട്ടൻ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര വേണമെന്ന് അറിയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ പ്ലേറ്റ് വരാം അതെ ഇഡ്ഡലി എന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ കാര്യം എത്ര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചില ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ല ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കണ്ടോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം അനന്തഗോപൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തല്ല പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ് വീക്കെൻഡ് ആണ് സാധാരണ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും വരാം പിന്നെ കുട്ടനിപ്പോൾ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാൻ പോകണമല്ലോ ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് വേണോ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ പിന്നെ അനന്തഗോപൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കാണ് ലക്ഷ്മി വിലാസ് ബാങ്ക് പോണ്ടിച്ചേരി അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വീക്കെൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീക്കെൻഡ് വരുമ്പോൾ വിഷുവിനെ കാണാൻ ഇവര
ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നിങ്ങൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സന്തോഷം എന്നറിയാം മതിയാക്കിയോ ഇനഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓക്കെ യാത്ര പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഡ്ഡലി ദോശ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഇഡ്ഡലി ബാറ്റർ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലത്തെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം ദോശ ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ദേഹണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യുക എന്തായാലും സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്